Сангүйгэн захцайлыйн хүгжл үнцний форум түрий орданд ең жил анх үдай болжу энэ тэр энэ форумыг үйлол сангүйгэн цүгсүүл хороу нас самажлэн цүгон байгуулж энэ та форум дол үлэн үйс хош маш хэтэгтээ сүүлай шүүдээ тэхээр хүрінгийн захцайлдай хүрінг оруулдыйш энжээч жээр ажилдийн хүлбжээ гүнөөдөр болсан энэ форум танаас албарда холбоатай ямартын шин сорбог самлууд ярихцан бай. Ерүйн олдог мана хүрінгийн захцайлч нь анахи хэлсэнэс хош түрийн бодлог төлөвлөлт дэмжлэг үртүхцаны төлөлгөө гэдэг мүрүйс байхгүй яфсаргаад үнөөдер гэрсэн шүүд дээ. Босуд мүх салбурудыг ол үнсэндээ дэмжээд ерсэндээ. Байрлэгэн салбурыг дэмжлээ, олуор хаг дэмжлээ, банкийг ол байн дэмжж Нөөдір түүл нег жоған гэрлгийг харуулж гаам нөл нөл хүгжлийн түрлэгдийн хуэл гэж ем, хуэл батасан байна, олсан хатлас. Дээд энэ ол яху хүгжл гэд нэд дүрд ерүхий нэр томийг орай авж гаам байна. Адхэдай тэр дотор задлхан бол мэдээж хүрінгий захцайлыйн хүгжл гэд ем асуудлый бол энэ захцайл дээр ажилж гаам холбогдох байгуулгих Систем нүй болуған орж хэлхийн байна гэж өндөр нүй болохлоу. Тэхээр ол ергээд нүй өдір төлөлгөө хэгтэ ол мэрэгшлийн үмүүс нь орж чын. Тэр төлөлөө хэрэгжүүл хэд гарчагаан сангүүжилд тэр олон мүнг төрхтөө холбоуд асуудлый бол бас улсын түг сүхтэн сүүлгаад үх болуан жас гаширжийн гэж асуудлохлоу. Элүү нүгүй үртүхцандад ерг гэрл түүр зүүр бол харагдхан болуғы ж бодагдлаасай. Хоэрдүүл харагдсан юм нүүлэн дубаад ол одоо жин үнгүс арунжилын дотор дээн дээл маштам сангүүгийн чүлөөд бүс байгуул сэн байна. Тэрийг бас сүудлхаар хүмүүс явсэн байна. Тэндээс ус туршлах сүудлаад монголдоу бас ем чүлөөд бүсэг адзда байгуулдах талар бас ерджин. Мэдээж ергийн ол өнөөдөр өнтөөг маргааш өглөө босоад өнгөөд бий болчих асуудал биш. Хуғдсаа ерхэдээ, хүдлмөр ерхэдээ, тушдаа байдал ерхэдээ, тухтуртаа байдал ерхэдээ. Тэхээр том айжил, мэдээж ерэг том айжил ээж олас том зорлог дайхон зүүг гэж уудачын. Тэгээр мэдээж тэр зорлог дайхон хэн тэлд ол сайн бас зүртгэх ерхэд ахаа гэж уудачын. Тэхээр хоэрдуар асуудал нол энд байла. Шинээр гарчирж гар асуудал бүл, эм хоэр асуудал бүл мини өвдэй амарж асуудал бүл чадал. Тэхээр, яг энэ онд ол мана онсад хүрінгийн бирж үйл алхаа яуалаа тэлсэн хорин та онжилийн бас тэхуа жаган байна шүүд. Тэхээр үнгэрсөө хорин та онжилийн үтсанд мэдээж болох түүлгүй ябж ерсэн гэдэг ол тэгэл харонху байсан тайл адилмэн гэсэн үг шүүд. Тэхээр, эр харонжилийн түүлгүй гэл амарж байсан тэхээхүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
оруулсан бэ. Тэгэхээр та нарын төсөөлж байгаа одоо таван жилийн дараа 10 жилийн дараа одоо энэ 35 жилийнхаа ойтой зоолохтой жишээлбэл манай хөрөнгийн зах зээл ямар болсон байх юм. За яг манай компани зүгээс л оруулсан хамгийн одоо өөрсдийнхөө зүгээс бид нэр хамгийн одоо том гэж бодож байгаа нэг санал байна. Тэр нь юу гэхээр төрийн дэмжлэг байх хэвээр. За дэмжлэг гэхээр энэ дэр одоо юу гэдэг нь хөгжлийн банк шиг бонд босгочод тэр бондынхаа мөнгийг ингээд хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулаад ингээд гаргаад байя гэдэг тийм мөнгөтэй холбоотой дэмжлэг биш. А хууль эрхцэн орчин гэж маш том засгийн газар одоо улс төр одоо төрийн эзэмшилт байдаг маш том хувьсагч байж штэ. Маш том зэвсэг байгаа байхгүй тийм төрд өөрт нь мөнгөнөөс гадна төрд өөрт нь маш том хууль эрхцэн орчин гэдэг багаж байгаа байхгүй. А тэр багажаар дамжуулаад хөрөнгийн цахыг эдийн засгийн хөшүүлгийг бий болгох замаар тэр хөрөнгийн зах зээл дээр хууль эрхцэн орчин өөрчлөж болох байхгүй. Жишээлбэл одоо за та бирж дээр та жишээ нэг компани эзэн те та бүтээгдэхүүнийхээ 30 үеийг экспорт гаргадаг гэж бодож байна. Тэгвэл та бүтээгдэхүүнээ 30 үеийг экспорт гардаг байх юм бол та мөн дээрээс нь бирж дээр хавьцаа гаргаж байгаа бол таны одоо нэмэгдсэн үед өөртөө алдан дотроос чинь ч юм уу орлого алдан дотроос чинь ч юм уу тодорхой хуудаар тодорхой хугацаатайга чөлөөлөд ивчээ. Тэ? А эсвэл та энд ингээд Монгол бизнес хийгээд нэг бүтээгдэхүүн хийж байна тэ? Тэр чинь импортыг оролдох бүтээгдэхүүн байж болно шүү дээ. бол тэр мэдээж шалгуур тооцоонд нарийн их хэвээр 50 уу байх уу 30 уу байх уу 80 уу байх уу тэ? А тэр шалгуур тооцогийн сайн хийж байгаа. Жишээ нь импортыг оролдох маш сайн бүтээгдэхүүн байх юм бол а нэмэд та бирж дээр хувьцаа гаргацсан байх юм бол тим 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 хөнгөлтүүдийг тим хугацаатайгаар ингэж идэлнэ. Гэдэг ийм асуудлыг бас бид нөгөө ярьсан. А нөгөө тал та бас нэг оруулсан санаа нь юу гэхээр бас зөвхөн хууль эрхцэн орчноосоо гадна бас сангуугийн дэмжлэг байх байвал бас их зүгээр юм байна гэж бол харсан байгаа. Юу вэ гэхээр хөгжлийн банкэд гаднаас одоо юу гэдэг нь чингис бонд ч юм уу хөгжлийн банкны бондоос орж ирсэн мөнгийг өөр төр төлөвлөлт тэнцэнээсээ одоо буцаага зээл гаргаж чи штэ. Тэгэхээр энэ учраас банкаар яваад байна тий. А тэгээд зээл гаргаж байгаа процесс нь бүгд банкуудаар дамжиж авчиж байгаа. Тэгвэл хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн сан хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн сан гэдэг ийм санг бас байгуулж болох юм шүү. За энэ сан чинь яаж ажиллах вэ гэхээр одоо ингэж ажиллаж болох болно гэж амлалтаа шин. Та одоо танд нэг 2 тэр бүн төрөг хөрөнгө оруулалт хийхтэй байгаа. А танд өөрт чинь 2 тэр бүн төрний хөрөнгө байж байгаа. А тэгэхээр та тэр хөрөнгө оруулалтын сан дээр яриад би танд танаахаас 10 жилийн хугацаатай 10 үеийн хүүтэй 2 тэр бүн төрөгний зээл авья гэд хүрээд ирлээ гэж бодъё. Нөгөө хөгжил хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн сан дээр тэнгүүд нөгөө сангаас таныг судалж үзэж мэдээж бизнесийн судалж үзсэн те хүний судалж үзсэн. Судалж үзэж чад за болохоор юм байна. Гэхдээ та гэхдээ та бид нар танд бол нэг тэр бүмийг зээлийг 10 жилийн хугацаатай 10 хүн үтэй үгий. А гэхдээ та нэг тэр бүмийн үнийн дүнтэй тэнцгэмжийн хугацаагаар бийжтэй гаргаж байгаа. гэдэг ийм загвараас байж болно. Тэгэхээр энэ загвар чи өөрөө юу вэ гэхээр төрн мөнгө ичихсэн, тодорхой ичихсэн. А ард дэргэд нөгөө биржээр дамжаа нөгөө компани хавцайныхаа эзэд болчихсон. А дээрээс нь нөгөө компани айхдаг чи эзэн өөрөө бас тэнд мөнгө оруулчихсан. Маш хариуцлагатай, маш ил тод, маш тийм оновчтой хөрөнгө оруулалтын бүтцийг хаагуулсан, хөрөнгө оруулагчдын эм зөвцлийг бий болгосон загвар. А хөрөнгө оруулагчдын бүтцийн харьцаа их зөв зөвцөлтөд чадах юм бол эргээд энэ маань өөрөө нөгөө компани засаглал сайн бүрдэхэд шууд нөлөөлнө. Тэгэхээр эргээд нөгөө ил тод байдаг л хариуцлагын тогтолцоо, хяналтын тогтолцоо гэдэг асуудал чинь бүр их сурвалж руугаа явах юм бол тэр хөрөнгө оруулалтын бүтцээс явуул байгаа. Тэгэхээр тэр бүтцийн зөв оновчтой бүрдүүлэх тал дээр чинь бид нэг юм хөө энэ одоо яг сайн нэг санлыг бол чинь хилсэн ба. Гэхдээ яг амьдрал дээр яаж буух нь бас мэдэхгүй байна. Тэгээд яг яг одоо Чингис Бонд, Самрай Бонд гэдэг одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ч маш их хөрөнгө урсгал манай руу чиглэл шүү дээ. Тэгээд яг тэр үед би бас яг өнтэй уулзаад ингээд асууж ирсэн байхгүй. Ягаад энэ хөрөнгө ингээд хэдхэн багхан хувийг нь бол ингээд хөрөнгөний зах зээл рүү оруулаагүй юм бэ? Ингээд зээл олгохдоо нэг сумар хоёр тула боочих боломж нь байсан шүү дээ. Та нараас одоо яг салбарт ажиллаж байгаа энэ хүмүүс нь санаачлаг гаргадаг юм уу? Санаачлаг гаргаад банкууд нь лоббид чичдэг юм уу? Гэд асууж байгаа тулаа авах ажиллагааны газрын хүмүүтэй уулзаж байгаатай тэгж асууж байгаа. Ягаад бол тулаа авах ажиллагааны газар тендерт ирсэн материалуудыг үзээд та нар тэндээс нэг компанийг шалруулах та хөрөнгөний биш дээр хувьцаага гаргасан ч юм уу хувьцаад компани дав тал болоод тийм үгс чи хуулийн ямар ч тийм заал байхгүй гэдэг хариулт өгч ирсэн байна. Тийм тэгээд яг ингээд өнгөрсөн түүх маань ингээд яваад ирчихлээ. 
давтчихлахгүй хамгийн гол нь те тэр давтж болох гэдэг маань өөрөө бид нар нөгөө өөрчлөлтийг би болох үүднээс энэ дээр ингээд цааш байгаа төлгөө гаргаа тэрийг баталгаажуулах яг бүт амьдрал дээр хэвжүүлэх хүртэл нь ингээд мэрэгчлэлтнүүд маань хамтарч байгаад араас нь ингээд хөөцөлт хэрэгтэй гэж бодож байна л та тэгээд бас бас нэг зүйлийг хэлэхэд дамын гол юм юу гэхээр ерөөсөө одоо жишээ нь мөнгө орж ирснээр улс бол хөгжиж юм байна гэдэг энэ ойлголтыг бид нар бол энэ ойлголт маань буруу юм байна гэдгийг бол ойлгочлоо шүү дээ сүлийн хэдэн жил тий бид нар бол одоо өмнө бол жишээ нэг 10 жил өмнө бол мөнгө алга юм хийх гэхээр мөнгө алга тий гэл суугаад байдаг гэсэн а гэтэл чингис бонд ороод ирлээ хөвчлийн банкны бонд самуура бонд гэд баах мөнгө ингээд ороод ирлээ гэтэл өнөөдөр яг эдийн засаг маань нөгөө хүснээр ингээд өсөөд явж гинэ үү тий а хүмүүс нь яг тэр мөнгө орж ирсэнийх хэрэгээр энэ доктор үйлдвэрлэл бий болоод улс орн эдийн засгийн сайжраад хөгжөөд хүмүүс илүү орлоготой болж ийн гэвэл үгүй байхгүй. Тэгэхээр мөнгө байх хэвээр мэдээж хэрэг. Тэгтээ нэмэх нь хүнний хүмүүн капитал гэж нэг ойлголт байгаа штэ. Хүмүүн капитал буюу чадвартай мэдлэгтэй боловсруу хүчин дээрэс нь санхүүгийн босог ойлголттой хөрөнгөний зах зээлийн ч тэр банкны ч тэр даатгалын ч тэр тодорхой тодорхой хэмжээний босго ойлголттой иргэд хэрэгтэй байна бидэнд иргэд тэгэхээр иргэд маань өөрсдөө бүгдээрээ тодорхой хэмжээний юм ойлголттой болоод тодорхой төвшний юм тэгшгэн ойлголттой болоод ирэх юм бол иргэд маань шийдвэр гаргахтаа оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг болно ядч л одоо сонгуул өгөхтөө энэ хүн эдийн засгийн талаасаа боломжтой мэрэд байна уу болохоргүй мэрэд нэг оруулах талаас нь бас хүчин чамалт гаргаж ажиллаа хэлэх гэж бодож байна. Тэр хөрөнгийн биерч дээр хөрөнгийн биржийн дэрэгдэж юм эсвэл хөр одоо хөрөнгө оруулалтын сан байгууллага нь зүйтэй юм байдаг санлаг хэллээ шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр яг одоо байгаа манай хуулиар одоо хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар болохоор хамгийн багадаа 50 хүн 2 тэрбум төгрөгний хөрөнгөтэй байж санта болно гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд 50 хүн 2 тэрбум төгрөг бол надад бас л маш өндөр үнийн дүн шиг санагдаад байгаа. Бас л энэ хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй гэж төрөө хүн гол тонкны зэрэгл ярьж байна. Тэгэхээр яг одоогийн байгаа хуульд нийцүүлээд одоо чиний санлалгчууд тэр санагч юм байгуулах боломж нь юм байна. Яг одоогийн хууль эрх зорчны хөрөнгө бол байхгүй л дээ. Байхгүй. Аа хөгжлийн банкны хууль гэдэг хэвээр байж байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг тийм тустай хууль гарах хэвээр байна. Аа гэхдээ заавал одоо ингэ лентэнд бас байх нь баахан сан байгуулгаад байх нь бас зөвөө буруу юу тийм нөгөө талаас. Аа тэгэхээр магадгүй хөгжлийн банкны төр хуулийн дээр бас таны төрөө чи хэлж байгаа энэ орж ирж байгаа мөнгөний чинь тэдэн хувийн бол ингэ биржээр дамжуулаад ингэ гэсэн юм шүү гэдэг нэмэлт цогцолт хийж бас болно шүү дээ тийм. Тэгээд тэр нөгөө хууль эрх зорчны бүрдүүлээд өгөх юм бол заавал тустай шин сан байгуулаад ингэ явж ирэх нь бас зөвөө буюу гэдэг дээр олон тийм судалгаанууд хийгдэх хэвээр гэж бодож байна. А санаа нь бол ерөөсөө тэр тодорхой орж ирж байгаа мөнгөнөөс ил тод нээлттэй байдлаар биржээр тэр мөнгөд л дамжиж явах хэвээр А тэр дамжих юм бол а тэр орж ирж байгаа бондын мөнгөний зах зуулт нь жил тод болчихно, эргэдэн цогцод болчихно, хавцад компаниуд нь ч нэмэгч нь захаач хөгжүүлч нь гэдэг юм олон талын ач холбогдлууд бай гэж л бодож байна. За хөрөнгөний зах зээл рүү бацаад байгаа юм тий. Тэр өнгөрсөн талын хоногт бол танах Монгол шуудан төрийн өмч хавцад компани 34% хувийг бол нээлттэй арилжлаа шүү дээ. Маш амжилттай гар. Тэгэхээр энэ арилжааны бас нэг онцлог нь бол нөгөө баг хувьцаа эзэмшигчдтэй тав өөрх олгосон гэдэг гутгаараа маш онцлог байсан. Тэгэхээр энэ талаар илүүдэл хөдөлгөө. Яг хаа бид нар бол нөгөө анхнаасаа энэ бол хөвчлөл зүгээр нэг компани хувийн компани IPO биш. А энэ бол хөвчлөл. А тэр утгаар бол энэ бол эргэдэдтэй хүртэмжтэй хөстөө нэгдүгээрт хоёр дахь оролцож байгаа хүн болгон бол одоо тэгш хэрэгтэй байх хэвээр гэсэн. Ийм анхнаасаа энэ зарчим бол бид нар гаргаж ирсэн. А тэгээд тийм учраас энэ нөгөө зарчим энэ зорилготой хүрхийн тулд багч хэрэгслүүдээ сонгож байгаа юм л та жишээлбэл арилжааны хаки аргыг сонгож байгаа. Жишээлбэл ингэж болно шүү дээ. Бирч дээр үнээр үрсэлтүүлээд зарчиж болно авч цаг. Хамгийн өндөр өнөхсөн тийм шууд авч цаг нь өгөөдөө явчих болно. Аа эсвэл хугацаагаар уралдуулж болно бас. Хамгийн төрөнд шивсэн хүмүүсийнхэн цахиад бэлүүлнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрыг энэ хоёр аргыг аль нэгийг сонгоход аль мөнгөтэй нь л давуу их хэлэгч идэлч чам байхгүй та. Тэг. Аа тэнгүүд бид нар бол нөгөө хүртэмжтэй тэгш байдал гэдэг зарчмаа баримтлаж байгаа учраас 2 7 хоногийн хугацаанд цахиалга авчээ. Өнөөр үрсэлтүүлэхгүй, хугацаагаар үрсэлтүүлэхгүй. Цахиалгууд авч 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 байгаа 50 сүлэтэн хаагаад нэгтгэж байгаад 10 мянган ширхэ буюу сая 850 мянган төгнөс доош цахиалгуудыг бүгдийн тэргүү хэлж биелүүлчих байгаа хэлээд. Аа тэр нь дандаа хоог хүмүүс байсан. Тэр нь дандаа яг үнийн дүн баг гэдэг утгаараа нөгөө жижиг гэж ойлгодож авахгүй. Аа магадгүй бид нар одоо юу гэдэг тэр бум төргөнөс доошгийн нь бол одоо бүгдийг нийлүүлнэ гэх юм бол тэр дотор чинь нэг 500 сайтай нэг хүн чинь 
орчих байхгүй шууд зөв биелгэж байна. Гэтэл 500 сая захиалга өгсөн үнийг бас яг энгийн иргэн гэж Монгол энгийн дундаж иргэн гэж бас ойлгох уу гэвэл бас ойлгохдгүй штэ тий сангийн хот. Тэгэхээр яг одоо тэр 2 сая төгрөг гэдэг бол энгийн дундаж иргэн явд бол 2 сая төгрөгөр нэг компани хөвцөн ам гэдэг бол бас айгүй бодис сонсогч байгаа штэ боломжийн тий хөрөнгөл. Тэгэхээр 10000 төгрнөөс ширхээс доош хан бүгдийг нэхлээ нийлүүлчээ. Тэгээд үлдсэн хувь дээр нь том хөрөнгө оруулагчдын бүгдийг хувь тэнцүүлж хийж байгаа. Тэгэхээр чинь жишээ нь та 500 сая төгрөгний захиалга өгсөн байлаа гэж бодоход сая бол хоёр дахь илүү захиалга ирсэн байна гэдэг маань таны нийт хувьцааны 50 орчим хувь нь л захиалганы чинь 50 орчим хувь нь л биелж байгаа байхгүй. Та 500 сая захиалга өгсөн бол 250 сая ч л биелнэ. А би нэг тэр бумар захиалга өгсөн бол миний 500 сая л биелэх байхгүй. Бүгд ижилхэн биелэхдээх нь хувь нь ижилхэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө тэгш байд гэдэг юм гэж өгч байгаа. Гэдэг юм асуудал. Нөгөө зорилготой хүсэж байгаа. Тэгэхээр иргэдтэй бүгдийг өгж байгаа гэрэл хүртэмжтэй байдал а том хувь цай зэмж гэхдээ хувь тэнцүүлж байгаа тэгш байдал гэдэг ийм байдал бол орчин бүрдүүлж хөвчлөлийг бол бид нар явуулж хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа дахиад 8 компани хөвчлөлийн тухай асуудал яригдаж байна тий. Тэгэхээр бид нар энэ хүртэмжтэй а тэгээд тэгш байдал тэгш оролцоо гэдэг энэ зүйлийг бол цааш нь хадгалаад а тэгээд дараа дараа чи хийж байгаа андроидруд бол бүр гой бүр илүү боловсронгүй бодлос бодсон төлөвлөсөн иргэдтэй ашигтай өөчтэй ийм одоо нэг аргуудыг сонгох байх гэж найдаж байна. Тэр Монгол шууд ангийн хөвчлийн ердөө хэдхэн хоногийн өмнө бас л 7 хоногийн өмнө өнөөдөр оны юм хөмийн хөвчлөл бас маань шүү дээ бас амжилттай арилжаа явагдлаа давсан захиалга ирлээ гэдэг мэдээлэл цацгцсан. Гэтэ тэнд бол одоо яг сая Монгол шуудан дээр хэрэгжсэн хүртэмжтэй болон тэгш байдал бол л ажиглагдаагүй тий. Тэгэхээр тэр утгаар нь би яг харьцуулж Монгол шууд ан гэлүү тодруулж л асуугаад байна л да. Тэгэхээр энэ Монгол шуудан компани өөрийнх нь бодлого байсан уу? Эсвэл яг андрайтер компани үед гаргасан шийдэл юм даа. Аа яг хүмүүс хэвэл бол энэ ч нөгөө нэг төрийн 100 төрийн компани биш. Нөгөө банкуд эзэмж байгаа шүү дээ цагийн тий. Тэгэхээр хувийн компани. Тэгэхээр хувийн компани юм чинь бас цаатлынхаа нөгөө зөрцөн зөрилго байж байгаа шүү дээ тий. Тэр зөрилгодоо өөрхөнд бол өөр одоо арилжааны арга хэрэгслэлтийг ашигласан байх гэж би бод хувьд бол бодож байна. Аа Монгол шуудангийн хувьд бол яг энэ аргачлал бид нар өөрсдөө гаргаж ирсэн. Тий. Өөрсдөө гаргаж ирээд хүртэмжтэй хөстөө тэгш оролцоотой байх хэвээр гэдэг л хоёр л юм бид нар айгийн бодож ажилласан л да энэ дээр тэр утгаар бол бид нар нөгөө тэр хоёр зөвлөгт өөрхийн тул сайны хатар арга арилж ийнхаа аргыг сонгоод авчихсан гэсэн. Тэгэхээр ахад цаа 8 төрөмжт компани байгаа гэж сайд дурцсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр компаниудыг энэ онд багтаагаад хөвчлөнө гэдэг тогтоол болсон юм зэрэгс гаргаж ирсэн. Тэгэхээр эдгээр компаниудыг хөвчлөснөр хөрөнгөний зах зээл дээр юу үрчлэгдэхүү мөн хөвчлөхтаа бас яг сая шиг монгол шууд ангийн аргыг ашиглах нь зөв буруу юу тийм ашиглах магадлал бас ямар байгаа бол яг одоо яг одоо миний мэдж байгаа бол яг саяны шиг ингэж хийх ёстой гэсэн хувь дүрм жүрэн байхгүй энэ бол цэвэр андроитер компани сонголтохгүй айлгаар явах уу гэдэг юм тэгэхээр бол андроитер компанид өөрсдөө тэрийг сонгоно л гэсэн үг дээрэс нь зохицуулаад хязгаарлалцсан одоо үед хоёр сая төрнөөс доошиг бол ерөөсө тэр үеэл чинь нийлүүлэн шүү гэд зохицуулсан дүрм жүрэн байхгүй гэсэн үг Тэгэхээр бол цэвэр андроитер компани өөрөө шийдэн нэгдүгт. Тэр яг нэг миний авсан бас нэг мэдээлэлээр алхам бас мэдээлэл дээ жишээлбэл Орсон холбооны улсад нөгөө эдийн засгийн хоёргууд авч хэлсэндээ холбоотойгоор Орсын тэр бомбноос сайтнууд ч гэдэг юм уу тэнд одоо ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгөлөл хөрөнгийн хуримтлал үүсгэсэн одоо ажгүй нэгжүүд нь Монгол руу анхаарлах хандуулаад Монголын аль салбарлаг хөрөнгө оруулалт хийвэл зөксдөө вэ гэдэг судалгаагаа аль хэдийн хийгээд эхэлчлээ гэдэг мэдээлэл би авчихсан байхгүй. Тэгэхээр яг чи сая боломжтой хэвчтэй гэж хэлж байна. Тэгвэл энэ Дулааны цэгэлгээ станцуудын хөвчлөл дээр гаднынхаа орж ирэх сонирхлын ямар байгаа юм бол а тэр гаднынхныг оруулж ирэхдээ бид нар бас ямар хэмжээгээр оруулж ирээд юу гэж шүрэд юу гэж шүрэхгүй байх хэвээр байна. Аа за би одоо яг нөгөө нэг тэр ажил төрөнд байгаа биш учраас шууд бол хийж мэдэхгүй. Яг одоо ямар хөрөнгө оруулагч сонирхож байгаа. Тэрийг бол үнэхээр ямар ч мэдээлэл олох мэдэхгүй. Аа нөгөө талдаа одоо бас яг ямар ямар хүмүүс орж ирэх юм мэдэхгүй юм чи яаж нөгөө хуваарлалт хийхэж бас мэдэхгүй байна л да. Одоо зүгээр шууд асуулт нь хариулах тул тэгэхээр бол энэ дэр тийм тодорхойлт хөх болж байгаа талаг. Аа Орсуудын хувьд бол угаас сүлийн нэг хоёр жил тий. Яг 20 тавигдаад аа ихэлсэн за тэгээд нэг тийм хоёр жилийн өмнөөс эхлээд судалгаанудаа хийгээд эхэлчихсэн. Аа тэгээд Монгол руу ямар хөрөнгө оруулалтууд хийх боломж байна гэд яг таны хилчээ саний хийсэн тэр мэдээлэлд яг адилхан мэдээлэл бол би бас авчихсан. За маш их баярлалаа. Сонирхолтой